सुनते सुनते छात्र छात्री छात्रा सुनते कथा बोल ना क्यों कथा बोल ना क्यों साफिन फ्यूचर उदय घोष कम आस कथा बोलेना ती भाव टुपी दाओ माथा टुपी दाओ इटा तो भिडियो दीब ही स्टूडेंट कथा सुनते कथा बोलो ना क्या जो मैडम उपस्थित होते कथा बोलो कथा बोले ना साफिन कथा सुनते साफिन साफिन सुनते सुनते कथा बोल ना क्या देखी ठीक है शब्द सुनते 
আচ্ছা আজকে আমরা নতুন একটা অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব বইটা খুলো সেটা হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় আমরা তৃতীয় অধ্যায় শেষ করেছি এখন আমরা চতুর্থ অধ্যায় পড়ব এই অধ্যায়টা ছোট আছে আমরা আজকের মধ্যেই শেষ করতে পারব যদি এর সময় মনোযোগ দাও তাহলে শেষ হয়ে যাবে খুলো বই খুলো চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় তোমাদের যে একটা সিলেবাস আছে সেখানে তোমাদের যদি পরীক্ষা হয় অর্ধবার্ষিক যদি সুযোগ হয় তখন সিলেবাসে আছে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত আমরা এখন চতুর্থ অধ্যায় আছি এর আগে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত শেষ হয়ে গিয়েছে খুলেছ চতুর্থ অধ্যায় হ্যাঁ সেখানে অধ্যায়ের নাম হচ্ছে ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য ঔপনিবেশিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক আলাইকুম সালাম প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য এই হচ্ছে টপিক্সের নাম অধ্যায়ের নাম যে ওই সাধারণত আমরা ঔপনিবেশিক যুগ হিসাবে আমরা জানি যে বাংলাদেশে প্রায় দুই শত বছরের ইংরেজ শাসন আমলেই হচ্ছে ঔপনিবেশিক যুগ সে ইংরেজ শাসন আমলটা ছিল সতেরোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর দুশো বছরের শাসন আমলই ইংরেজদের শাসন আমলই কি ঔপনিবেশিক যুগ হিসাবে পরিচিত বুঝতে পেরেছ যে ঔপনিবেশিক যুগের যে প্রত্নতাত্ত্বিক যে ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা করা হবে সেই যুগটা প্রায় ছিল দুশো বছর সেটা কি কি সতেরোশো কত সাল থেকে সতেরোশো সাতান্ন থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত এখানে আলোচনা করা হবে প্রত্ন কি প্রত্নতাত্ত্বিক যুগের কিছু নিদর্শ আবার মিউট করা এখন শুনতে পাচ্ছ কথা বলো হ্যাঁ এটা মাঝে মাঝে নেট ক্যা ওয়াইফাই তে ডিস্টার্ব করে হ্যাঁ তাহলে আমরা কি বলেছি ঔপনিবেশিক যুগ কত সাল পর্যন্ত বলো তো কত সাল পর্যন্ত কথা বলো সতেরোশো সাতান্ন থেকে থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত আর এই অধ্যায়টাই হচ্ছে প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা সেটা হচ্ছে ঔপনিবেশিক যুগের আমলের এবং সে পুরানো নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করা আর এই যে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রত্ন কথাটির অর্থ হচ্ছে পুরানো মানে প্রাচীন পুরানো প্রত্ন হচ্ছে পুরানো আমলের যত স্থাপত্য ভাস্কর্য অলঙ্কার নিদর্শন সেই সবকে বোঝানো হয় এই প্রত্নকে দিয়ে আর প্রত্ন সম্পদ হচ্ছে সেই প্রাচীন আমলের স্থাপত্য শিল্পকার্য মূর্তি ভাস্কর্য অলঙ্কার প্রাচীন আমলের মুদ্রা ইত্যাদিকে বুঝায় তাই প্রত্ন অর্থকেই বুঝায় প্রত্ন বলতে পুরানোকে বোঝানো হয় আর প্রত্নতাত্ত্বিক হচ্ছে সেই পুরানো আমলের জিনিসপত্র অলঙ্কার হতে পারে বাড়িঘর হতে পারে আসবাবপত্র হতে পারে তারপর মুদ্রা হতে পারে সেগুলোকে বোঝায় এবং এগুলোর মাধ্যমে সেই আমলের মানুষের জীবনযাত্রাকে সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে বোঝাতে এই প্রত্নতাত্ত্বিক শব্দটি ব্যবহার করা হয় এখানে আমরা জানব ঢাকা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো কী কী আছে তারপর ঢাকার বাইরে কি কি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো আছে ঢাকার ভিতরে আছে আমাদের ঢাকার আউসান মন্দির পুরনো আমলের যেসব নিদর্শন আছে তারপর কার্জন হল তারপর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এগুলো ঢাকার ভিতরে ঢাকার বাইরে আছে সোনারগাঁও শিল কুষ্টিয়া শিলাদহ রবীন্দ্রনাথের কুঠি বাড়ি ময়মনসিংহের জমিদার বাড়ি এই যে এইসবগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তাহলে আমরা একটু বইটা আমরা একটু খুলি দুটো খুলো খুলে আমরা হ্যাঁ বলো হ্যাঁ 
কোথায় তোমাদের শুনতে পাচ্ছি তুমি বইটা খুলে পড়ো এভাবে হবে এটা নেটে এরকম হবে ওয়াইফাইতে এরকমই হবে তোমাদের বলো তোমরা পড়তে থাকো আমি শুনি তোমার কথা স্পষ্ট আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ তুমি চতুর্থ অধ্যায় খুলো পেজ হচ্ছে ফর্টি সিক্স হ্যাঁ হ্যাঁ পড়ো 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 হ্যাঁ বাংলাদেশের প্রায় দুজন শুরু করো ফর্টি সিক্স পিসটা খুলে পড়া শুরু করো সাল শিল্প কর্ম বা ভাস্কর্য অলঙ্কার তারপর সেকালের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা জীবনযাত্রা আমরা কি কি জানতে পারবো সেগুলো বলা হয়েছে হ্যাঁ বলো ঢাকা শহরের প্রত্ন নিদর্শ প্রত্ন নিদর্শ তার আগে আমরা জেনেছি প্রত্ন বলতে কি বোঝাচ্ছে প্রত্ন বলতে বোঝাচ্ছে পুরনো আর প্রত্ন সম্পদ বলতে বোঝা হ্যাঁ পুরানো সম্পদ সেগুলো কিনে আলোচনা করব হ্যাঁ বলো পড়ো হুম ঢাকার মসজিদ গুলো উল্লেখযোগ্য মসজিদের মধ্যে রয়েছে লালবাগ লক্ষ্মী বাজার শাহী মসজিদ সূত্রাপুরের সূত্রাপুরের জামে মসজিদ রমনা কালী মন্দির ঐপনিবাসিক যুগে তৈ আগে তৈরি ঢাকা শহরে তৈরি হয় বেশ কয়েকটি গির্জা এর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো হলো 
বানাম নগরে বানাম নগরে এখনো এরকম এরকম সাধারণ বানরটি ইমারত টিকে আছে ইমারত তো টিকে আছে 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 হুম চওড়া পথের দুই পাশে দুই পাশে ইমারত চওড়া হুম ইমারতগুলো সুন্দরভাবে সাজানো সাজানো হুম পথের উভয় পাশে পথের উত্তর পাশে পথের উত্তর পাশে হুম ত্রিশটি উত্তর পাশে হ্যাঁ পাশে একুশটি ইমারত ইমারত হুম ইমারত ইমারত না ইমারত হ্যাঁ হ্যাঁ এর মধ্যে কয়েকটি বর্তমানে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত কয়েকটি বর্তমান ইমারত গুল প্রভাব আছে মোগল স্থাপত্যের প্রভাব আছে অট্টালিকা রঙিন মোজাইকে রঙিন মোজাইকে হ্যাঁ অট্টালিকা মানে কি দালা বাড়ি বড় বড় বিষয় অট্টালিকা হ্যাঁ হ্যাঁ পানামের আশপাশে আচ্ছা আরও যে পড়তে পারবে সে আরও পড়ো তোমার সুন্দর হয়েছে এখন নেক্সট পড়ো হ্যাঁ পড়ো 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 একজন পড়ো পড়ো হুম উল্লেখযোগ্য শোনো তুমি আর একজন হ্যাঁ তুমি এখন থামো শোনো শোনো তুমি থামো আর একজন পড়বে তোমার পড়া সুন্দর হয়েছে নেক্সট আর একজন পড়ো 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 দুটো পড়ো 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 না পড়ো সময় কম পড়ো 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 সর্দার বাড়ি বা বড় সর্দার বাড়ি বাইরেও সোনার গাঁয়ের বাইরেও বাংলাদেশের নানা জায়গায় হুম বাংলাদেশের নানা জায়গায় জমিদারদের তৈরি কিছু অনুপম সুন্দর প্রাসাদ ও স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে হুম পরো নানা জায়গায় হুম জমিদারদের তৈরি কিছু অনুপ্রাসাদ আলিয়াটির জমিদার বাড়ি ও সেরকম স্থাপত্য কর্মের নিদর্শন হুম জাদুঘরেদর্শন আমাদের জাতীয় জাদুঘর এছাড়া নানা প্রত্নস্থলে জাদুঘর সে প্রত্ন নিদর্শনের সঙ্গে 
सारीबद्ध रूप ना कि चौड़ा पथर धारे निरापत्ता समृद्ध नीचे सठीक मन बोलो हाँ सठीक एकदम सठीक तीनोटा हाँ ठीक है तपर तुम पढ़ो तपे बोलो उद्दीपक पढ़ो एवं उत्प्रश्न उत्तर दीब पढ़ो वार्षिक परीक्षा शेषे रिडिंग प्रधान पढ़ो 
পরো ঈদের ছুটিতে মামা বাড়ি বেড়াতে গেল পরো তোমরা তুমি পরো সেখানকার প্রাচীন বিভিন্ন ইমারতের স্থাপত্য ও নকশা দেখে মুক্ত হয়ে গেল মামা তাদেরকে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন স্থান হতে প্রাপ্ত নিদর্শন দেখতে নিয়ে যান যাতে তারা সম্পর্কে জানতে পারে জানতে পারে রবীন্দ্রনাথের আমরা প্রথম প্রশ্ন উত্তরটা বলে দিচ্ছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠি বাড়ি কোথায় অবস্থিত কুষ্টিয়ার শিলাই দহে আর প্রত্নতত্ত্ব বলতে কি বুঝায় প্রত্নতত্ত্ব বলতে বুঝায় পুরানো পুরানো হচ্ছে পত্ন আর প্রত্ন হচ্ছে পুরানো অতীত বিষয় নিয়ে যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তাই হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব হুম তারা যে স্থানটি নিদর্শন করছে সেটি ঐতিহ্য তোমাদের বাড়ির পড়া পড়বেন তোমাদের মুখে জিজ্ঞেস করব যে তোমরা পড়ে খাতায় লিখেও রাখতে পারো তারা যে স্থানটি পরিদর্শন করেছে লোকে সেটির ঐতিহ্য ব্যাখ্যা করবে এবং ঘ মামা তাদের কোথায় নিলে তারা ঐতিহ্য সচেতন হতে পারবে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত সহ ব্যাখ্যা কর পারবে না হুম কি হ্যাঁ পারলে তুমি নিজে নিজের চেষ্টা করে আমি তোমাদের এই গ এবং ঘটা আমি মুখে জিজ্ঞেস করবো যে কোনো এক পে দুইজনকে জিজ্ঞেস করব তোমরা খাতাও লিখে রাখতে পারো গ এবং ঘর উত্তরটা হ্যাঁ একদম সহজ মনে হয় একটা কী করতে হবে তোমাকে বুঝতে হবে যে মুসলিম বিখ্যাত স্থানটি যে বুঝেছে সেটা কোথায় ইট্টকে পড়েছ এবং তাদের কথা মিলে পুরানো নিদর্শনগুলি দেখে তারা সময় উদ্ধ সময় রাঁধতে পারবে এগুলো কোনো না একটা স্থানের জায়গা দিয়ে তোমার বইতেও আছে সেখান থেকে যে কী কী বিষয়বস্তু তুমি জানছ সেগুলো তুমি লিখে তারপর লিখবে খাতায় তারপরে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করব ঠিক আছে আমরা এই অধ্যায়টা শেষ করলাম এখন এই পরে এন্ট্রি নিব না তো শেষ সময় এন্ট্রি দিচ্ছ কেন রোল বলো বলো নাম অথবা রোল বলো হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর হুম তারপর বলো তারপরে কি হ্যাঁ তারপর রোল তিরিশ তারপর হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছি রাকিবুল ইসলাম রিসেপশন দিয়েছি হ্যাঁ
হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছি চাট এসেছে চাট এসেছে এসেছে তোমরা এগুলো জিনিস হ্যাঁ পেয়েছি হ্যাঁ পেয়েছি সব তথ্যগুলো হ্যাঁ বেশ এসব তোমরা শোনো তোমরা ই করবে যে অধ্যায়গুলো দিয়েছি তো দিয়েছি দিয়েছি হ্যাঁ দিয়েছি রাখি বল তো বা অনেক আগেই দিয়েছি হ্যাঁ নাম পেয়েছি তো তোমার আমার চার্টে এসে গেছে তো রাখি বলে ইসলাম বি সেকশন হ্যাঁ শোনো তোমাদের এই যেগুলো পড়ানো হলো সেগুলো ভালোভাবে পড়বে নিজে নিজে বইগুলো আবার চেষ্টা করবে আমরা অলরেডি চতুর্থ অধ্যায় শেষ করেছি নেক্সটে আর একটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব নেক্সটে আমরা আরেকটি নতুন অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব তাহলে সে পর্যন্ত ভালো থাকো আর এই অধ্যায়গুলো আবার পড়ো সবই পড়াই অধ্যায় পড়াটাই আবার পড়বে প্রশ্ন কেন স্বর্ণ এগুলি জিজ্ঞেস করব তাই এটা ঠিক আছে আজকের মতো এখানেই শেষ তোমরা ভালো থেকো নেক্সটে আবার কথা হবে ধন্যবাদ